നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ചലനത്തിന്റെ ജീവശാസ്ത്രം എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വ്യത്യസ്ത അസ്ഥികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അസ്ഥികളും പേശികളും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചലനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു നമുക്കിനി അസ്ഥി സന്ധികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അസ്ഥി സന്ധികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് അസ്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അസ്ഥികൾ പരസ്പരം ചേരുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ അസ്ഥി സന്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാലിലെ അസ്ഥികളെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇത് നമ്മുടെ തുടയല്ലാണ് ഇത് നമ്മുടെ കാൽമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ കാൽമുട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു അസ്ഥി ഇവിടെ നിന്നുള്ള അസ്ഥി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അസ്ഥിയൊക്കെ തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ അസ്ഥി സന്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസ്ഥി സന്ധികൾ ചലനം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈമുട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് കൈമുട്ട് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൈ മടക്കാനും നിവർത്താനും പറ്റുന്നത് അല്ലെ അവിടെ രണ്ട് അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കൈ മടക്കാനും നിവർത്താനും പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈവിരലുകൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇടയിലിടയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ മടങ്ങുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ചലനം സാധ്യമാവുന്നില്ലേ അപ്പൊ ആ ചലനം സാധ്യമാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്ധികൾ അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോ അസ്ഥി സന്ധികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചലനത്തെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു ഈ സന്ധികളുടെ വൈവിധ്യം അനുസരിച്ച് ചലനങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ നിങ്ങൾ കൈ മുട്ടിന്റെ ഭാഗം നോക്കുക കൈ മുട്ടിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചലനമാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് മടക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് നിവർത്താനും പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൈക്കുഴയും അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിലെ ആ നീളത്തിലുള്ള അസ്ഥിയും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗം നോക്കുക ആ ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കോഴ ഇങ്ങനെ ചുറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ആ ഭാഗം നമുക്ക് കഴുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അവിടെ ഒരു സന്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോ പല തരത്തിലുള്ള സന്ധികളുണ്ട് എല്ലാ സന്ധികളിലെയും ചലനം ഒരുപോലെയല്ല അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് കൈമുട്ട് ചലിക്കുന്ന തലത്തിലല്ല കൈക്കുഴയുടെ ആ ഭാഗം ചലിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ സന്ധികൾ തമ്മിൽ സന്ധികൾ തമ്മിലും എന്തിലും വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് ഈ ചലനത്തില് വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സന്ധികളൊന്നും പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് കഴുത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ തലയോടും അതുപോലെ തന്നെ നട്ടലും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന സന്ധിയാണ് കീല സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അച്ചുതണ്ടില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചലനമാണ് ഇവിടെ സാധ്യമാകുന്നത് പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തല തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും നാനാവശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ചലനം എവിടെ സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കാരണം ഈ കീലസന്ധിയാണ് നമ്മുടെ നട്ടലിലെ ആദ്യ കശേരവും നമ്മുടെ തലയോടും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന സന്ധിയാണ് കീലസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് കയ്യും തോളും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലും ഇടുപ്പും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്തും വരുന്ന സന്ധിയാണ് ഗോളര സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോളര സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സന്ധിയിലെ കുഴി പോലത്തെ സോറി ഒരു അസ്ഥിയിലെ കുഴി പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു അസ്ഥിയുടെ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഭാഗം വന്ന് ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ധിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ ഒരു അസ്ഥിയുടെ കുഴി പോലെ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു അസ്ഥിയുടെ ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം വന്ന് ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ധികളാണ് ഗോളര സന്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെയൊക്കെയാ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ കൈയും തോളും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്തും കാലും ഇടുപ്പലും കാലിലെ തുടയല്ലും ഇടുപ്പലും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്തുമാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ
അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വിജാഗിരി പോലെ ഒരു വശത്തേക്കുള്ള ചലനം മാത്രമാണ് ഇവിടെ സാധ്യമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വിജാഗിരി സന്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വിജാഗിരി സന്ധി കാണുന്നത് നമ്മുടെ കൈമുട്ടിന്റെ ഭാഗത്തും കാലുമുട്ടിന്റെ ഭാഗത്തും ഇനി അടുത്തതാണ് തെങ്ങി നീങ്ങുന്ന സന്ധി തെങ്ങി നീങ്ങുന്ന സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാൽപാദത്തിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് കാൽക്കുഴയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് കാൽക്കുഴയിലും കൈക്കുഴയിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് തെങ്ങി നീങ്ങുന്ന സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചലനങ്ങളൊന്നും സാധ്യമല്ല തെങ്ങി നീങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ സാധ്യമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തെങ്ങി നീങ്ങുന്ന സന്ധി എന്ന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ കീര സന്ധി പറഞ്ഞു ഗോളര സന്ധി പറഞ്ഞു വിജാഗിര സന്ധി പറഞ്ഞു തെങ്ങി നീങ്ങുന്ന സന്ധി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓരോ സന്ധികളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കാം കീര സന്ധി നാനാ വശത്തേക്ക് തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു അച്ചുതണ്ടില് നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളാണ് കീല സന്ധി മൂലം സാധ്യമാകുന്നത് നട്ടലിന്റെ ആദ്യ കശേരവുമായി തലയോട് ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് കീല സന്ധി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ തലയോടും അതുപോലെ തന്നെ നട്ടലിന്റെ ആദ്യത്തെ കശേരവുമായി ചേരുന്ന ഭാഗം നട്ടല് തുടങ്ങുന്നതും തലയോട് അവസാനിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന സന്ധിയാണ് കീല സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വിജാഗിര സന്ധി നമ്മളുടെ കൈമുട്ടിലും സോറി കൈമുട്ടിലും കാൽമുട്ടിലും കാണപ്പെടുന്നതാണ് വിജാഗിര സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വിജാഗിരി പോലെ ഒരു വശത്തേക്കുള്ള ചലനം മാത്രമാണ് ഇത് സാധ്യ സാധ്യമാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ കൈമുട്ടിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കാനും പുറത്തേക്ക് തുറക്കാനും മാത്രമാണ് പറ്റുന്നത് അല്ലെ അല്ലാതെ വേറെ ഏത് ദിശയിലേക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളുടെ കൈ ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ചലനം സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് വിജാഗിര സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം വരുന്നത് കൈമുട്ട് കാൽമുട്ടൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഗോളര സന്ധി ഗോളര സന്ധി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു അസ്ഥിയുടെ കപ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മറ്റൊരു അസ്ഥിയുടെ ഗോള ആകൃതിയിലുള്ള ഭാഗം വന്ന് ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ധികളാണ് നമ്മളിതിന് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് ഗോളര സന്ധി ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കുള്ള ചലനം സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കൈയും തോളും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തലത്തിലേക്കും ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ചലനം സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ധിയാണ് ഗോളര സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് തോൾ വലയം ഭുജാസ്തി എന്നിവ ചേരുന്ന സന്ധി ഭുജാസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലെ ആ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ ആ അസ്ഥിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുപ്പല്ല് തുടയല്ല് എന്നിവ ചേരുന്ന സന്ധി ഇടുപ്പല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രോണി വലയം ശ്രോണി വലയവും തുടയലും ചേരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗവും എന്താണ് ഗോളര സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് തെങ്ങി നീങ്ങുന്ന സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് അസ്ഥികൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ചേരുന്ന ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരന്ന ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ പരന്ന അഗ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ തെങ്ങി നീങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ചലനം ചെറുതായിട്ടുള്ള ചലനങ്ങളെ അവിടെ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാൽപാദത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ചലനങ്ങളൊന്നും സാധ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അവിടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചലനങ്ങളാണ് സാധ്യമാകുന്നത് കൈക്കുഴ കാൽക്കുഴയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കിനി അസ്ഥി സന്ധിയുടെ ഘടനയൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ഇതൊരു അസ്ഥി ഇതൊരു അസ്ഥി ഈ രണ്ട് അസ്ഥികളെയും ആവരണം ചെയ്തിട്ടൊരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് തരുണാസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരുണാസ്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അസ്ഥിയേക്കാൾ കുറച്ച് ബലം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കുറവുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ തരുണാസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങള് തിരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരന്നിട്ടുള്ള ഒരു മീനില്ലേ ആ മീന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്രാവ് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവയുടെ നമ്മളിപ്പോ മീൻ മുള്ള് എന്ന് സാധാരണ പറയുന്ന ആ ഒരു മുള്ള് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്തായിരിക്കും
അസ്ഥികൾക്കിടയിലുള്ള ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനാണ് അതായത് ഇവ തമ്മിൽ ഉരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അസ്ഥിയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഉരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അവിടെ ഘർഷണം ഇല്ലാതെ ആ ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് തരുണാസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് സൈനോവിയൽ ദ്രവം ഈ തരുണാസ്ഥിക്ക് ഇടയിലായിട്ട് കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ അതാണ് സൈനോവിയൽ ദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അസ്ഥികൾക്കിടയിലുള്ള ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ തന്നെയാണ് സൈനോവിയൽ ദ്രവവും സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പരസ്പരം ഉരസാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഘർഷണം ഇല്ലാതെ ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്ന് സഹ ആര് സഹായിക്കുന്നു സൈനോവിയൽ ദ്രവം സഹായിക്കുന്നു ഒരു സ്നേഹകമായാണ് സൈനോവിയൽ ദ്രവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സൈനോവിയൽ സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ ഈ സൈനോവിയൽ സ്ഥലം എന്താ ചെയ്യുന്നത് സൈനോവിയൽ ദ്രവം ശ്രവിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സൈനോവിയൽ സ്ഥലമാണ് സൈനോവിയൽ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് സൈനോവിയൽ ദ്രവം ശ്രവിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും പുറമേ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധ്യയെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്തായിട്ട് സൈനോവിൽ സ്ഥലത്തിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് സ്നായ്ക്കുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സ്നായ്ക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്ഥികളെ സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവി സംഭവിക്കാതെ സന്ധിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ അസ്ഥികളെ ഇവിടെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ടാണ് ആര് സഹായിക്കുന്നത് ഈ സ്നായ്ക്കുകൾ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണിത് ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം ചിലപ്പോൾ ചിത്രം വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക സൂചകങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് ചലനം സുഗമമാക്കുന്നതിൽ സൈനോവിയൽ ദ്രവം തരുണാസ്ഥി എന്നിവയ്ക്കുള്ള പങ്കാണ് ചോദിക്കുന്നത് സൈനോവിയൽ ദ്രവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സന്ധ്യയിലെ അസ്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള ഉരസൽ കുറയ്ക്കുന്ന സ്നേഹകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതായത് അവ എന്താണ് ഘർഷണം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ തരുണാസ്ഥിയും എന്താ ചെയ്യുന്നത് അസ്ഥികൾക്കിടയിലുള്ള ഘർഷണം ഒഴിവാക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവ രണ്ടും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവ രണ്ടും ഘർഷണം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്നായ്ക്കുകളുടെ ധർമ്മവും ക്യാപ്സ്യൂളുടെ ധർമ്മവും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സന്ധ്യയെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇനി സ്നായ്ക്കുകളാണെങ്കിലോ അസ്ഥികളെ സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിക്കാതെ സന്ധിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്നായ്ക്കുകൾ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും ആ ധർമ്മം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇത് എഴുതണമെന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ അസ്ഥികൾക്ക് ചലനത്തിന് സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മം മാത്രമാണുള്ളത് അല്ല നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ഈ ആകൃതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസ്ഥികളാണ് അസ്ഥികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ ഒരു ആകൃതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവ കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അസ്ഥികൾ കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുമോ നമ്മളുടെ ചെവിക്കകത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ടിംബാനത്തിൽ പോയി തട്ടുന്നു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മളുടെ ചെവിക്കകത്ത് ആ സ്ഥലത്തിൽ പോയി തട്ടുന്നു ആ വരുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആ ഒരു സ്ഥലം കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ഈ കമ്പനത്തെ നമ്മളുടെ ഉൾച്ചെവിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് അസ്ഥികളാണ് ഇൻകസ് മാലിയസ് ടേപ്പിസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അസ്ഥികൾ നമ്മളുടെ ശരീര ചെവിക്കകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ അസ്ഥികളാണ് ഈ കമ്പനത്തെ കൂടുതലാക്കി അവയുടെ ആവൃത്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമ്മളുടെ ഉൾച്ചെവിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേൾവിക്ക് ഇവ സഹായിക്കുന്നത് ഇനി അവയവങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ള ധർമ്മം കൂടെ ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ അസ്ഥികൾക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തലയോട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തലച്ചോറിനെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ തലയോട്ടി അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലേ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആകൃതി ലഭിക്കില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ രക്തകോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതില
പുതിയ രക്തകോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസ്ഥികൾക്ക് എന്ത് എന്ത് ധർമ്മം കൂടെ ഉണ്ട് രക്തകോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മം കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കിനി അസ്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം സന്ധിവാദം അഥവാ റൊമാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് സന്ധിവാദം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമായിരിക്കും അല്ലെ സന്ധികളിലെ അണുബാധ മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരുക്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായാധിക്യം മൂലമോ പ്രായമാവുന്നത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ സന്ധിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് സന്ധിവാദം ഉണ്ടാവാം തരുണാസ്ഥി വലയത്തിന് തകരാറ് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ തരുണാസ്ഥി വലയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അസ്ഥികളെ ആവരണം ചെയ്ത് തരുണാസ്ഥി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന് തകരാറ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് സന്ധിവാദം ഉണ്ടാവുന്നത് ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സന്ധികൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് അസ്ഥിസ്ഥാന ഭ്രംശം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അസ്ഥിസ്ഥാന ഭ്രംശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ അസ്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ സന്ധികളിലെ അസ്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അസ്ഥിസ്ഥാന ഭ്രംശം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്നായ്ക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അസ്ഥികളിലെ ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സ്നായ്ക്കുകൾക്ക് തകരാറ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സന്ധികളിലെ അസ്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിക്കാം സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അസ്ഥിസ്ഥാന ഭ്രംശം വന്ന ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നത് കഠിനമായ വേദന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വീക്കം ഉണ്ടാവുന്നു നീർവീക്കം ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചലനം സാധ്യമാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോ സന്ധിവാദം പറഞ്ഞു അസ്ഥിസ്ഥാന ഭ്രംശം പറഞ്ഞു സന്ധിവാദത്തിന് കാരണം തരുണാസ്ഥി വലയത്തിനുള്ള തകരാറാണ് അസ്ഥിസ്ഥാന ഭ്രംശത്തിന് കാരണം സ്നായ്ക്കുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന തകരാറാണ് ഇനി അടുത്താണ് ഉളുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പ്രൈൻ ഉളുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്നായ്ക്കുകൾ വലിയുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കഠിനമായ വേദനയും നീർവീക്കവും ഒക്കെയാണ് ഉളുക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്ഥികൾക്ക് ബലക്ഷയം ഉണ്ടായിട്ട് അവ ഒടിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിഡന്റ് വഴിയൊന്നും ഒടിയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയല്ല അസ്ഥികൾക്ക് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവുന്നു അതിന് ബലമൊക്കെ ഇല്ലാതെ ആയി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അസ്ഥികൾ ഒടിയുന്നു കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് മൂലമോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഉപ ഉപാചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലമോ ഒക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് അസ്ഥികൾക്ക് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവുന്നു അവ പൊട്ടുന്നു ഓക്കെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഉപാചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാവാം ഇടുപ്പല്ല് മണിബന്ധം നട്ടല്ല് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പേശി ക്ഷയമാണ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോപ്പി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പേശികൾക്ക് നാശം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പേശി ക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതൊക്കെ അസ്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പേശി ക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പേശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ പേശികൾ ദുർബലമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പേശി ക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പേശികൾ നശിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സാധാരണയായി ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ആൺകുട്ടികളിലാണ് പേശി ക്ഷയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സാധാരണയായിട്ട് ആൺകുട്ടികളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കിനി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബയോ അപ്ലോഡ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്